ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி அக்கௌண்டன்சியில் தேய்மானம் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் தேய்மானம் தான் இங்கிலீஷில் டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேய்மானம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் நிலையான சொத்துக்களின் மதிப்பு குறைவது ஆகும் அதாவது நிலையான சொத்துக்கள்னா என்ன அப்படின்னாக்கா நிலையான சொத்துக்கள் என்பது நீண்ட காலத்திற்கு பயனளிக்கக்கூடிய அனைத்து சொத்துக்களும் நிலை சொத்துக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை தான் இங்கிலீஷில் ஃபிக்ஸட் அசட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இந்த வீடு மிஷினரி காரு கம்ப்யூட்டர்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நிலையான சொத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிலையான சொத்துக்கள் பயன்படுத்த பயன்படுத்த அதனுடைய மதிப்பானது குறைந்து கொண்டே செல்லும் இவ்வாறு ஏற்படும் குறைவு தான் தேய்மானம் என்று அழைக்கின்றோம் இப்போ இந்த தேய்மானம் கணக்கிட்டு எப்படின்றது ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு எக் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு தொழிற்சாலை உரிமையாளர் ரூபாய் ஒரு லட்சம் மதிப்புள்ள இயந்திரத்தை வைத்துள்ளார் அவர் அந்த இயந்திரத்தின் வாழ்நாள் ஐந்து வருடம் என மதிப்பிடுகிறார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சொத்தின் மதிப்பு குறைவதை இது உணர்த்துகிறது எனவே தேய்மான தொகையை கணக்கிட அந்த இயந்திரத்தின் மதிப்பு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிரித்தல் வேண்டும் அதாவது இந்த நிர்மத்தினுடைய சொத்தின் மதிப்பு ஒரு லட்சம் அதனுடைய பயனளிப்பு காலம் ஐந்து வருஷம் அப்போ எப்படி இந்த தேய்மானம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னாக்கா அந்த தேய்மானம் இஸ் ஈக்குவல் டு சொத்தின் மதிப்பு டிவைடட் பை பயனளிப்பு காலம் அதாவது சொத்தின் மதிப்பு ஒரு லட்சம் டிவைடட் பை பயனளிப்பு காலம் ஐந்து வருடம் இதை நம்ம வகுத்தோம்னாக்க கிடைக்கிறது இருபதாயிரம் அதுதான் அது நிர்மத்தினுடைய தேய்மானம் ஆகிறது அதாவது இந்த இருபதாயிரன்றது ஐந்து வருடத்திற்கு முழுவதுமாக கழிக்க வேண்டும் அந்த ஒரு லட்சத்திலிருந்து இருபது இருபதாயிரம் ஒவ்வொரு வருஷமும் கழிச்சினே வரணும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லை ஒரு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிற ஒரு மேட்ரு தான் இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வருஷம் ஒரு லட்சம் இருக்குது அதில் இருபதாயிரம் கழிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது வருஷம் எண்பதாயிரத்துலேயும் இருபதாயிரம் மூன்றாவது வருஷம் ஒரு இருபதாயிரம் நாலாவது வருஷம் ஒரு இருபதாயிரம் அஞ்சாவது வருஷமும் இருபதாயிரம் முடிஞ்சு கடைசியில் அதனுடைய மதிப்பு ஒன்றுமே இல்லாத போயிடுச்சு இப்போது இது வந்து அது காயிலாங் கடைக்கு போக வேண்டியதுதான் அது எரி மதிப்பு கிடைக்கும் அது அப்போ பின்னாடி வர கணக்கில் நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது தேய்மானம் என்றால் என்ன தேய்மானம் என்பது பயன்பாடு மற்றும் காலப்போக்கு காரணமாக சொத்தின் உண்மையான மதிப்பில் ஏற்படும் குறைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது தேய்மானம் என்பது அந்த சொத்து பயன்படுத்த பயன்படுத்த மற்றும் காலம் செல்ல செல்ல அந்த மதிப்பானது குறைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஏற்படும் குறைவு தான் தேய்மானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது தேய்மானம் நீக்க வேண்டிய தேவைகள் என்ன இவ்வாறு இருக்கும் இந்த தேய்மானம் ஏன் நீக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒன்று சரியான லாபம் அல்லது நட்டம் அறிய நிறுவம் ஒவ்வொரு நிறுவமும் அதனுடைய லாப நட்டத்தை கண்டுபிடிப்பதற்காக லாப நட்ட கணக்கை தயாரிப்பார்கள் அதில் எல்லா செலவுகளும் போடுற மாதிரி இந்த தேய்மான செலவையும் நாம் குறிப்பிட வேண்டும் அப்போது தான் அது உண்மையான லாபத்தை அல்லது நட்டத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியும் இரண்டாவது உண்மையான நிதி நிலையை அறிய நிர்மத்தினுடைய சொத்துக்கள் அதனுடைய இருப்பு நிலையில் காட்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அது காட்டும்போது ஒவ்வொரு வருஷத்தினுடைய தேய்மானத்தை கழித்து காட்டினால்தான் அதன் உண்மையான சொத்தின் மதிப்பு தெரியும் இல்லை என்றால் அதனுடைய மதிப்பானது சரியான நிலையாக இருக்காது அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது தேய்மானத்தை கழித்து காட்ட வேண்டும் மூன்றாவது உண்மையான உற்பத்தி செலவை அறிய உற்பத்தி செய்வதற்கு ஆகும் எல்லா செலவுகளோடும் சேர்த்து தேய்மானத்தையும் கழிக்க வேண்டும் எனவே உற்பத்தி செலவு சரியான செலவை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு தேய்மானம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கழிக்க வேண்டியது கட்டாயமாகிறது நான்காவது சட்ட தேவைகளை பின்பற்ற அதாவது இந்திய நிறுவன சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு படி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனி அதாவது கம்பெனி சட்டம் சொல்லுது ஒவ்வொரு கம்பெனியும் தன்னுடைய பங்காதாயம் அறிவிப்பதற்கு முன்பு பங்காதாயம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் பெரும் அந்த லாபத்தை தன்னுடைய பங்குதாரர்களுக்கு பிரித்து தருவாங்க அதைத்தான் அந்த மாதிரி கொடுக்குற அந்த லாபத்தை தான் பங்கு ஆதாயம் பங்கு வாங்குவதால் கிடைக்கும் ஆதாயம் என்பதால் அதை பங்கு ஆதாயம் பங்காதாயம் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த பங்காதாயம் அறிவிப்பதற்கு முன்பாக ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்களுடைய தேய்மானத்தை கட்டாயம் நீக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறது இந்த சட்டத்தை பின்பற்றுவதற்காகத்தான் இந்த தேய்மானத்தை நாம் நீக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது அடுத்தது பழைய சொத்திற்கு பதிலாக புதிய நிலை சொத்துக்கள் இடம்பெற செய்ய அதாவது ஒரு அஞ்சு வருஷம் அது பயன்படுத்திடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஆறாவது வருஷம் அது ஒன்றுமே இல்லை அதை பயன்படுத்துவதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போது ஆறாவது வருஷம் ஆரம்பத்தில் வேறு ஒரு சொத்து வாங்க அந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ இந்த ஐந்து வருஷமும் கிடைத்த லாபத்தில் தேய்மானம் என்ற பெயரில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை சேர்த்து வைத்திருப்பார்கள் அந்த சேர்த்து வைத்த அந்த தொகையினால் புதிய சொத்துக்களை பழைய சொத்திற்கு பதிலாக அவர்கள் இடம்பெற செய்வார்கள் அவ்வாறு இடம்பெற செய்வதற்கும் இந்த தேய்மானம் நீக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது 
அடுத்தது தேய் மனம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்ன காரணத்தினால இந்த தேய்மானம் நீக்கப்படு ஏற்படுகிறது என்றால் இரண்டு காரணம் ஒன்று அகக்காரணம் இன்னொன்று புறக்காரணம் அகக்காரணம் என்பது அந்த நிர்மத்தின் உள்ளே ஏற்படும் காரணம் புறக்காரணம் என்பது வெளி காரணம் இது இன்டர்னல் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் இரண்டு விதமாக அதனுடைய காரணங்கள் ஏற்படுது தேய்மானம் ஏற்படுவதற்கு இருக்கின்றன காரணங்கள் முதல்ல அகக்காரணங்கள்னா என்ன அப்படின்னா முதலாவது அகக்காரணம் தேய் அதாவது நம்முடைய நிர்மத்தில் அந்த சொத்துக்களை பயன்படுத்த பயன்படுத்த தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பாக தேயும் அது அது மாதிரி பயன்படுத்துறதுனால ஒரு தேய்வுன்றது தேய்மானமாக இருக்கிறது இரண்டாவது வகைன்னு பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு உபயோகிக்கப்படாமை அதாவது வாங்கி எந்த சொத்தும் உபயோகிக்கணும் உபயோகிப்பதற்காக தான் வாங்குகிறோம் அதை யூஸ் பண்ணாமல் அன்யூஸ்ன்ற முறையில் அதை பூட்டியே வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அந்த மாதிரி பூட்டியே வச்சு என்ன லாபம் கிடைக்க போகுது ஒன்றும் லாபம் இல்லை அது பொருளாவது அப்படியே இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை அது ஸ்ட்ரக் ஆகிடும் அது திடீர்னு ஒரு நாள் நீங்கள் பூட்டி வச்ச ஒரு காரை எடுத்து ஓட்டணும்னா அது ஓட்ட ஓடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா அது பூட்டியே வச்சுருந்தோம் அதில் எல்லாமே ஜாம் ஆகிடும் ஜாம் ஆகி துரு பிடிச்சிருச்சுனாக்கா அது ஓட்டுறதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை எனவே அன்யூஸ்டாக இருக்கிற உபயோகிக்கப்படாமல் இருந்தால் கூட அதை பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனுடைய மதிப்பு இழந்து விடுகிறது மூன்றாவது பராமரிப்பு இன்மை அதாவது எந்த ஒரு பொருளுமே பயன்படுத்துறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பயன்படுத்தும் போது அதை பராமரிக்கணும் அதாவது ஆயில் பண்ணணும் வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணணும் அவ் அவ்வப்போது சர்வீஸ் பண்ணணும் அந்த இன்ஜின் கொஞ்சம் ஆயில் மேல் போட்டு சரியாக வச்சா தான் அது அப்பப்போ அது பயன்படுத்த முடியும் நன்றாக இருக்கும் தேய்வு அதிகம் ஏற்படாது ஆனால் இந்த மாதிரி பராமரிப்பு இல்லாமையே நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது துரு பிடிச்சி பத்து வருஷம் வர்ற ஒரு மிஷின் கூட ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துலேயே போயிடும் அதனால் பராமரிப்பு இல்லை என்றாலும் தேய்மானம் ஏற்படுவதற்கு காரணம் இருக்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெறுமையாதல் அதாவது இந்த இந்த வெறுமையாதல்ன்றது என்னை கிணறுகள் நம்முடைய தாது பூக்கள் எடுக்கிறது இந்த சுரங்கங்கள் இந்த சுரங்கங்கள்லாம் என்ன ஆகும்னா சுரண்டி சொண்டு எடுப்பாங்க அந்த தாதுக்கள் எடுப்பாங்க எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நிலை ஏன்னா வந்து நினைவாக இருக்கும் இல்லை அது வந்து முடிஞ்சிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் நம்ம வெட்டி எடுக்க எடுக்க அதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து இழந்துடும் அந்த மாதிரி எண்ணெயும் அதனுள்ள இருக்கிற எண்ணெய் ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதில் எடுக்கிறதுக்கு மேற்கொண்டு எதுவுமே இல்லாத ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு அண்டால் இருக்கிற தண்ணியெலாம் எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அண்டா காலியாகிடுது குண்டால் இருக்கிற தண்ணி எடுத்து போட்டால் குண்டா காலியாக அந்த மாதிரி இதுவும் இதில் இருக்கிற எண்ணெய் வளங்கள் தாது உப்புக்கள் எல்லாமே வெளியே எடுக்கும்போது அது நிச்சயமாக ஒரு நாள் அது காலி ஆகிடும் இதைத்தான் வெறுமையாதல் என்று அழைக்கின்றோம் அடுத்தது புறக்காரணங்கள் என்ன அதாவது இந்த நிர்மத்திற்கு வெளியே என்ன காரணத்தினால இது தேய்மானம் ஏற்படுவது அப்படின்னாக்கா முதலாவது வளக்குழிவு வளக்கழிவுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா செல்லே எடுக்கலாம் செல்லே எடுக்கும் போது ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமான செல் வருது நேற்று ஒரு ஃபோனு இன்றைக்கி ஒரு ஃபோனு நாளைக்கு என்ன வருமோ தெரில அந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக ஃபோனுங்கெலாம் வந்துட்டுருக்குது ஆரம்பத்தில் அது ஒரு பட்டன் சிஸ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்டனே இல்லை அதுக்கப்புறம் முன்னாள் பார்த்தா டச்சிங் ஸ்க்ரீன் வந்துருக்குது இப்போது நினைக்கும் போது எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ அந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகள் பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கும் போது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதனுடைய மதிப்பானது இன்றைக்கு இழந்து விடுகிறது இது புறக்காரணம் இரண்டாவதாக காலப்போக்கு அதாவது காலம் செல்ல செல்ல காலத்தினுடைய மாற்றம் பருவ மாற்றம் மலை வெயில் சுறாவளி இந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றங்களால் நம்முடைய பொருட்கள் வீணாகிவிடும் அது தேய்மானம் ஏற்பட்டுவிடும் நான்காவதாக சாரி மூன்றாவதாக கால நிர்ணயம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலையும் நிர்ணயிச்சிருது அது என்ன அப்படின்னா உதா நல்ல உதாரணம் குத்தகை தான் இந்த குத்தகை ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு தென் மாங்காய் தொப்பு குத்தகை எடுக்கிறது ரெண்டு வருஷத்துக்கு தேங்காய் தொப்பு தென்னை தொப்பு குத்தகை எடுக்கிறது இந்த மாதிரி அந்த குறிப்பிட்ட காலம் முடிந்தவுடன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய தகுதி இழந்து விடுவார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் முடிந்தவுடன் தே அது முடிஞ்சிடும் அதனுடைய மதிப்பானது முடிஞ்சிடும் இதைத்தான் கால நிர்ணயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த இயந்திரத்தின் மதிப்பு குறையும் போது என்ன நடக்குது அதை எப்படி அந்த மக்கள் வந்து அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ற ஒரு சின்ன டெமோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அது பாருங்கள் ஒரு மிஷின் முதலாவது ஆண்டு பாருங்கள் ஒரு சூயிங் மிஷினில் ஒரு அம்மா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது வருஷம் வாங்க ரெண்டாவது வருஷம் வரும்போது அந்த சூயிங் மிஷினை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இயக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த மிஷினுடைய வேலை அது காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு மூன்றாவது பாருங்கள் அந்த மிஷினு ஒர்க் பண்ணவே இல்லை அந்த
தேய்மானம் கணக்கிடும் முறைகள் அதாவது தேய்மானம் இரண்டு முறையில் கணக்கிடலாம் ஒன்று நேர்கோட்டு முறை இன்னொன்று குறைந்து செல் இருப்பு முறை நேர்கோட்டு முறை அப்படின்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் எத்தனை வருஷம் பயன்படுத்தினாலும் அதே அளவு தேய்மானம் இருக்கும் குறைந்த செல் இருப்பு முறைனாக்கா ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த தேய்மானமானது குறைந்து கொண்டே செல்லும் அது எப்படி நம்ம அப்படின்றது நம்ம கணக்கு போட்டு காட்டலாம் முதலில் நேர்கோட்டு முறை நேர்கோட்டு முறையில் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய சொத்துக்களின் மதிப்பு ஒரு லட்சம் நேர்கோட்டு முறையில் பத்து சதவீதம் தேய்மானம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கணக்கிடுதல் எப்படி நம்ம மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கணக்கிடுதல் பார்க்கும்போது முதலாவது ஆண்டு தேய்மானம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க சொத்தின் மதிப்பு ரூபாய் ஒரு லட்சம் இன்ட்டு பத்து சதவிகித தேய்மானம் அதாவது ரூபாய் பத்தாயிரம் தேய்மானம் முதலாவது ஆண்டு தேய்மானம் ரூபாய் பத்தாயிரம் இரண்டாவது ஆண்டு தேய்மானம் அது ஒரு லட்சம் இன்ட்டு பத்து சதவிகிதம் ரூபாய் பத்தாயிரம் அதே பத்தாயிரம் மூன்றாவது ஆண்டு தேய்மானம் அதே ஒரு லட்சம் இன்டு பத்து சதவீதம் ரூபாய் பத்தாயிரம் இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா நேர்கோட்டு முறையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதே தேய்மான தொகை தான் நீக்குவார்கள் இன்னும் மூணு வருஷம் அவங்க தேய்மானம் நீக்கினாலும் இதே மாதிரி பத்து பத்தாயிரம் தான் நீக்குவாங்க இதைத்தான் நேர்கோட்டு முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது குறைந்து செல் இருப்பு முறை இந்த குறைந்து செல் இருப்பு முறையில் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய சொத்துக்கள் மதிப்பு பாருங்க ஒரு லட்சம் இருக்குது இதில் குறைந்து செல் இருப்பு முறையில் பத்து சதவீத தேய்மானத்தை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எவ்வாறு கணக்கிட வேண்டும் அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதலாவது ஆண்டு தேய்மானம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனாக்கா சொத்தினுடைய மதிப்பு ஒரு லட்சம் இன்ட்டு பத்து டிவைடட் பை நூறு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அதாவது ரூபாய் பத்தாயிரம் முதலாவது வருட தேய்மானம் ரெண்டாவது ஆண்டு தேய்மானம் இப்போது முதலாவது ஒரு லட்சம் இருக்கிற இல்லையா அந்த ஒரு லட்சத்திலிருந்து முதலாவது வருஷ தேய்மானமான இந்த பத்தாயிரத்தை கழிச்சிடணும் கழிச்சிட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தொண்ணூறாயிரம் இதுதான் ரெண்டாவது வருஷ ஆரம்பத்தில் இருக்கிற இருப்பு இப்போது இந்த தொண்ணூறாயிரத்துக்கு பத்து சதவீத தேய்மானத்தை நீக்க வேண்டும் கழிச்சோம்னாக்கா ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் ஒன்பதாயிரம் தேய்மானம் இரண்டாவது வருஷத்திற்கு மூன்றாவது வருஷத்துக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னாக்கா இந்த தொண்ணூறாயிரத்து இல்லைங்களா ரெண்டாவது வருஷத்தில் இருக்கிற இருப்பு அதிலிருந்து ரெண்டாவது சொல் வருஷத்தினுடைய தேய்மானத்தை கழிச்சிடணும் கழிச்சிட்டா நமக்கு கிடைக்கிறது எண்பத்தி ஓராயிரம் இந்த எண்பத்தி ஓராயிரத்துக்கு தான் பத்து சதவீத தேய்மானம் கண்டுபிடிக்கணும் ஜீரோ 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 எட்டாயிரத்தி நூறு ஃபஸ்ட்டு வருஷம் பத்தாயிரம் ரெண்டாவது வருஷம் ஒன்பதாயிரம் மூன்றாவது வருஷம் எட்டாயிரத்தி நூறு பாருங்கள் அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பாருங்கள் இதைத்தான் குறைந்து செல் இருப்பு முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது பின்னாடி உங்களுக்கு பெரிய கணக்கை நான் வீடியோவில் போடுறேன் 